あなたのイメージする東京って友好の発信地としてにぎわう街江戸の風情が残る古い街並み新旧を織り交ぜ常に進化し続ける刻々と変貌を遂げる都市そうそれが東京次の旅ではどんな東京に出会いたいですか各位喜愛日本旅游的朋友们大家好我是吉田浩一我是妮娜哇今天我要来到浅草寺哦回味一年回来啊话说今天热到爆哎超热好想脱口罩外面今天温度大概有三十度以上吧不过你们看外面那个后面有很多旅客哦人挤人人走忙嘛而且我刚刚看到几个外籍客旅客而且还有好多人穿和服大家不热吗真的受不了真的很不行很对啊不行而且我刚刚看到那个日本的很有名的搞笑艺人哦真的对他们也在,在拍外景的果然这边随时都很多人来拍对,对因为浅草真的是大家来东京一定会来的地方所以我们这一支影片就是会带大家去浅草的一些比较老的街区逛然后也会体验一些这边才有的历史文化体验要穿浴衣吗啊不要好热哦这样放心了太好了好那就走吧走吧行きましょう Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing. 在浅草重建师通有非常多店家那其实这边的很多间店家都是非常有历史的名店像我背后的这一间满院堂就是非常有名的和果子店那我们这一次就买了他们招牌的金子巴跟浅草这边限定的一目克里白那我们现在来试吃看看嗯好好吃哦它的外壳外皮是脆脆的有点像千层酥那一种然后上了一层地瓜的那种糖霜有点像吃那个拔丝地瓜外面会有的糖衣里面这一个就是它的一点点红豆馅然后里面还有地瓜跟一点粒就你很难想象这是一间和果子店因为它这个甜点就是非常的像我们在喜饼里面会吃到那一种很好吃的小饼干哇它包得好精致哦里面就是 King z i b a 哦哦上面还有压纹哎哇看得出来是什么图案感觉是灯笼哦你很浅草浅草是灯笼哦这个就很传统了跟大家介绍 King z i b a 它是一种外层用薄薄的寒天做成外皮然后里面放红豆馅的甜点里面放地瓜的就叫做 Emo King 地瓜口味的 King z i b a 的意思那刚才一口咬下去啊它的外皮呢就是有一层又 Q 又薄的皮然后里面就是满满的地瓜馅这个地瓜的内馅啊是非常的湿软的因为有时候我们吃地瓜甜点会觉得它的内馅很干然后就会很难吞咽下去可是这个完全不会所以就是很顺口可以一口一口咬下去いや夢叶いました実はずっと食べたかったですこここの幻の豚コウザ豚この絶滅仕掛けた豚をね復活させて、えー、で今それを、えー、扱ってらっしゃると本当に美味しかったですよくテレビで見るんでね、あのー、僕もずっと食べたいなと思ったんですけど今日夢叶いました本当サクサクでジューシーでねいや最高でしたいつもね並んでるんで,ですけどねあ食べる時は、ね、あそこのスペースで食べなきゃいけないこれは
。另外一个浅草必吃的就是这一个跟脸一样大的超大菠萝面包。这一间浅草花月堂在浅草地区其实有非常多的分店。那我们今天来到的这一间是浅草的西餐道本店，哇，这边是排超级多人的。听说到周末可以一天卖到两千个，可见真的是超级人气的。那我今天买的这一个是原味的菠萝面包，原本是卖两百二，它现在涨价变成两百五，但还是很大个。那除了这个原味的菠萝面包之外，它还有里面包冰淇淋的那一种，会根据季节换不同的口味，所以大家有兴趣的话也可以买来吃吃看。好，那我要试吃喽。哦，很好脆哦，原味里面是没有包的，对，里面没有包馅。然后就是有一个脆脆的糖衣表面，但里面是松软的，很古早味的味道。还有背后这一个很多人在打卡的风车墙，其实就在花月堂这边，所以很多人都会穿着和服买完面包之后在那边打卡拍照。カッパパシ行きましたけども、まあ大阪ではね道具屋筋っていうこういう同じようなあの道具屋がありますけど、じゃあなんで東京ここはカッパパシって言われるようになったか、でもね二つあるらしいですよね説はね。一つは昔江戸時代この辺の殿様の屋敷があったんですけど、そこでその下々のものがここで雨ガッパを干していたからカッパパシ説。でもう一つはこのですねまあ治水工事。川の工事ですね。するときにあまりにもこうその工事が難重して、やはり伝説の動物であるカッパがそれを助けたから。でこの二つの説があるんですけども、じゃなんでじゃあこのカッパ橋にこんな調理道具、キッチン道具がいっぱい集まったかって、これも江戸時代でして。まあ江戸時代っていうのはね、あの特にこの江戸の町って独身者いっぱい多かったんですね。独身の人たちみんなここでキッチンのねあの調理道具買って帰ってたんで江戸時代のこの江戸の町っていうのは独身者が多いんですよ。独身者みんなねキッチン道具一人一個ずつね揃えますからでそれでどんどんどんどんね江戸人口どんどん増えますからとともにここも一緒に発展してきたという風に言われています。まあ我々大阪人にとってはまあ道具屋さん有名ですけど僕ね初めてなんでちょっと行ってみたいと思いますよ。和玉桥这边也有很多这种食物模型的店，而且有些还可以体验。像这一间，它就是有在卖这个半价出清的冰淇淋，然后可以自己做你自己的冰淇淋。还有这个西瓜，比真实的西瓜贵好几倍。可是这个摆在家里感觉超可爱的啦，好喜欢哦！整间店都是各式各样的模型，好想要进去逛一下。我上次有来这一间店买东西，我买的这个超级好用，拿来烫面的时候就可以把它夹起来，一根都不会掉。推荐这个。才一百五。对啊，这个是煮面夹，超级好用。还有这是来自新系燕山桥的厨具，这都是有品质保证的。对啊，这里一百块、六十块超级可以买到变三条。对，而且这个非常的贴心，就是让你除草莓的那个籽籽的哦，还有汤匙，好酷哦！对，因为对有一些人应该很讨厌草莓的籽。这个是有点像盖子的东西，那可以这样啊，让它入味那种感觉。做什么料理都可以在这边找到相应的厨具。是人家开店业务用的，可以直接在这边买到小包装的沙拉酱。这个感觉自己买回去在家放也蛮适合的。全印桃制作所也非常的有名，他们就是日本一间做帆布包非常有名的品牌。这个我知道，还蛮多人台湾人会很喜欢来这边买的。
间店的一楼呢，就是有很多的食物样品可以参观。然后这些食物样品很可爱，是他们除了可以直接拿来做摆设之外，他们有一些是有功能的，像可以当笔筒的莲藕，这个点子还蛮好的，因为莲藕是真的长很多洞。这个会想买耶、欸，这个是干嘛用啊？这个是钥匙圈，钥匙圈。对啊，我觉得这个拿来挂在包包就是很自然。这边还有很多甜点是可以让你放小物的。里面、哦、打开来，它里面对放东西的，对啊，这个太梦幻了吧？觉得摆在房间会很开心哎、欸。它食物真的很多样哎、欸，我没有想到就是各种食物都可以做成模型。那这边这一间店除了可以有老师教你体验做食品模型之外，它还有这一种可以一整包自己买回家做的。然后它的有非常多种类可以选，像是这有分上级、中级跟初级。然后这边就有各种不同的东西，你可以整盒把它带回家试做食物的模型。而且它很贴心的是，除了这边你可以选你想要自己试做的食品模型之外呢，这边还有卖必要的东西的组合包，像它会需要这些碗啊，然后或者是一些画笔，或者是一些文具类的。那你自己准备也可以。那如果你想要直接买的话，这边都帮你准备好了。那边还有磁铁，对，磁铁太大了吧？秋刀鱼，秋刀鱼，好棒！哇，这个想拿来放冰箱，感觉超可爱的。那我们等一下就要实际去体验，看一看这个食物的模型到底怎么做的。体验制作这个食品三明治，哦，我们看，看起来好好吃吧？哇塞！那我要把它摆放在我们的办公室哦。没吃过肉。我做的呢是炸虾天妇罗跟莲藕，然后还有高丽菜。我觉得做这个真的是超级好玩的。那大家可能会以为说这个看起来好像很难很花时间，但其实超快超级简单的。它就是这边有三种不同颜色的蜡，那如果要做天妇罗的话，就是用这个黄色的蜡，然后把你选择的食材拿蜡从高处往下滴之后，然后再把你的食材就像炸天妇罗一样放下去，然后轻轻的把它包起来，就可以有这个非常漂亮的炸虾成品了。那蔬菜的部分呢，就是先用这个白色的蜡做它的菜心，之后绿色是做它的叶片。然后我觉得做这个是比较需要有一个巧劲的，因为你要去把那个蜡延伸，那就是要你这样拉一下、啊，或者是要轻柔去包。所以我觉得做这个是比较困难一点的。但是就算我是第一次做的新手，我觉得成果我还是蛮满意的。大家觉得应该有像蔬菜吧？那我们做的这个是天妇罗体验，它有超级多种
材料可以选择。那除了天妇罗之外呢，也有可以做章鱼烧的体验。这个章鱼烧真的超级可爱的。那这章鱼烧要花的时间就会比较久一点，大家有兴趣的话就可以选择你想要带回家装饰的食物来做。那如果你想要来这边体验制作食物模型的话，目前除了日文以外，只有英文的服务。所以如果你想要体验的话呢，可以直接在这边听英文，或者是请翻译来帮你翻译。京另外一个就是非常有在地文化感的，就是钱汤。因为其实日本以前家里有浴室的人不多，所以很多人都会来这种公共的澡堂泡汤。所以这种澡堂钱汤也是成为日本人他们社区文化。比如说大家可能会在这边交流一些别人的八卦啊，这里就有点像是居民的那种交流的场合。所以社会进步嘛，所以就越来越多人有浴室粥钱汤的文化，其实也越来越衰落。所以我们现在。呃，在日本啊，每一天每一天都有很多的钱汤渐渐的流失。那东京呢，是日本留有最多钱汤的地方，尤其是在下町地区，比如说浅草啊，或者是一些比较古老的城区，就还是有保留的钱汤。那我们来到的浅草，其中一间钱汤就是我背后的这一间叫做贺知汤的地方。贺知汤还有八十年的历史，能看到它的入口就知道它非常的古老。它建造的很像以前宫殿式的建筑，然后上面还有贺的图。我觉得超级可爱的这个厚汁汤，它非常厉害的是，它居然有八种不同的汤可以泡。你有时候去饭店泡温泉，还没有这么多可以选，所以我觉得这个厚汁汤维持到现在真的很厉害。我自己非常的想要进去实际泡泡看。那其实这是在东京或者是整个日本啦，每一间前汤都有他们不同的特色，因为也都是历史非常的悠久，他们的设计细节呢都有完整的保留下来。我觉得前汤真的是非常值得大家好好去。去体验一次的一个日本文化的象征。接下来呢，我们要来体验乌行船了。我们现在上来乌行船这边了。那我们选的这个物行船呢，它在晚上运行。那它有附这个套餐，那一套这样子就是套餐加船票，一个人大约是一万日币左右。那它这个就会有什么前菜的生鱼片啊，大家最爱的螃蟹、天妇罗这样一道一道上上来给你。那这个乌行船就是从我们刚才上船的藏前站出发，一路往台场的方向行驶。所以到台场之后，就可以看到台场很多知名地标，像是彩虹大桥啊。到了台场这边停下来之后，会再往回晴空塔这个方向行驶。那到了晴空塔的地方，还会停下来让我们看，所以就不用担心说坐这个船会看不到景色，还是可以边吃饭边享受景色。而且它春天的时候经过的桥会有很多地方都会有樱花，春天的时候就可以赏樱。像我们现在是夏天来，也不用担心会热，因为这房间里面都有冷气，我觉得做得非常的现代。我们刚刚已经从台场绕一圈回来了，那现在回到浅草这边之后呢，现在可以看到就是晴空塔，然后背后就是有这个桥的景色，这是要在船上才看得到的。啊，どうでしたか？我觉得这一次让我最印象深刻的就是浅草的乌行船，这个真的是我来东京这么多年，但是第一次体验。然后，好是不是？对，然后这个东西又非常的有东京的风味，这个应该是走东京。まあ大阪もありますけどね。まあでも東京の方が。对，东京的话真的是浅草，所以这个比较传统的地带才体验得到。那在那上面就是可以体验那种古人以前乘着乌行船，然后在那边喝酒作乐的感觉，就觉得好自己好像诗人哦，超喜欢的。はい。那社长最。我やっぱりあれですね。食品サンプル。あれさっき僕あの写真撮ったのをフェイスブック上げたんです。もう友達五人ぐらいから、うらやましい、やりたい。はい、这个就连日本人都很少。そうそうそうそうそう。僕もね関西人なんでね
なかなかまあ東京も20年住んでますけどねまだまだやっぱ新しい発見ありますね真的奥深い尤其是在浅草这边像我们体验的屋形船还有食品模型的制作真的都是浅草这个充满传统东京氛围的地方才体验得到所以这边真的是有很多宝可以挖ということで超トンチンですね古い東京の魅力発見パートこれにじゃ終了ですけども続いては皆さんをまだ見ぬ新しい東京にご案内します喜欢这支影片的话请帮我按赞订阅然后开启小铃铛我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们